thank you. Ого. Все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. Всем привет, это Орел и Решка, девчата, Настя Ивлеева, Юля Коваль. И если вы хотите знать, примерно ощущать, какая температура в Дубае, то представьте разогретую духовку. Вы ее открыли, и она сказала вам привет. Да. Человек, который здесь будет со 100 баксами, ему полный капсдец. Ну вот представляете, да, по улице вот в этом 200-градусном Амацевидже. Ну а человеку с а, картой? С картой? А, о, ты, она показала Кай. на меня возможность. Тот самый знак, тот самый знак. Господи, ребят. Давай бросай уже, потому что мы сейчас сгорим. Орел, решка. И... Тихо, 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 тихо. Ребята! У меня деньги! Господи, у меня господи, деньги. господи, у меня деньги! Дорогие друзья, Я это прошу, будет. Живи. Да иди уже! Живи. Это будет не орел и решка, а девчата, это будет орел и решка на Севлеево. Выживание, город Дубай. Поехали! На краю бескрайней пустыни, у вот Персидского залива, стоит чудо-город. Добро пожаловать в Дубай! Современную восточную сказку. Мы приехали в Дубай во время всемирного карантина, поэтому мой отдых здесь будет иметь как свои плюсы, так и минусы. Друзья, скорее всего, всю программу вы будете видеть меня такой, потому что здесь категорически нельзя выходить без маски, потому что штраф одна тысяча долларов. Конечно, у меня таких денег нет, ну и в целом закон нарушать не хочется. Но есть и плюс. Мое лицо не сгорит! Ну и если у многих из вас возник вопрос, почему, раз здесь так жарко, я так плотно упакована по одежде, друзья, то ответ прост. Иначе я сгорю, просто как уголек, понимаете? И поэтому нужно закрывать максимально все части тела, чтобы остаться в живых. Ну вот такая вот история. У меня даже, видите, платочек на голове. Красивый. С внешним видом разобрались. Теперь надо понять, как добраться в город. В аэропорту Дубая есть и такси, и автобусы, и метрополитен. Последний, наиболее подходящий для меня вариант. Оп. Дубайскому метро всего 11 лет. Но за это время оно успело попасть в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное метро в мире которая управляется автоматически, то бишь без машиниста. Длина линии 52 километра. Вообще прикол. Как бы обычно мы привыкли, что метро где? Правильно, под землей, а здесь над землей. Очень странно, очень круто и необычно. Но на этом особенности дубайского метро не заканчиваются. Оказалось, здесь существует разделение вагонов на секции. Секция первая для мужчин и туристов. Женщин здесь нет, кроме меня. Секция вторая для женщин и детей. Да, здесь нет ни одного мужчины. То есть здесь у нас только женщины и дети. Но если мы поворачиваемся направо, то тут же сразу, да, 
Мы видим, потому что у меня снимает оператор, он мужчина, и там мужчина с женщинами в одной кабинке. То есть, грубо говоря, как-то очень странно, в общем, разделяется без, без стены. Нет стены. Но вот здесь женщины и дети только. И если сейчас э, мой дорогой оператор переступит порог, ему нужно будет заплатить штраф. Но, тем не менее, он может смотреть. Это, знаешь, как э, смотреть можно, а трогать нельзя. Вот. Все, пошла в другую кабинку. И, наконец, третья секция – золотой вагон. Или же вагон первого класса. Проезд в котором стоит в два раза дороже. Итак, голд класс. Как же ты выглядишь? Ну, слушайте, честно говоря, я ожидала большего. Понятно, что, опять-таки же, да, это метро, и для метро это странно. Но больше похоже на очень комфортабельный такой, знаете, поезд. Я тут думала, тут будет все в золоте, там реально официант ходит, столики с канапе, там, не знаю, хотя бы бархатные сиденья. В целом, в общем, ну, просто маленький вагон, просторный, вкусно пахнет. Главная особенность золотого вагона в том, что даже в час пик здесь не бывает толкучки. Короче, ребята, валим, 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 валим. У нас получилось зайцем проехаться в золотом вагоне. На самом деле, пока я вам просто рассказывала, двери закрылись и поезд поехал. Но это на самом деле нам очень повезло, потому что здесь за этим очень строго следят и можно попасть на штраф. Дубай. Город архитектурных рекордов. Самое высокое здание в мире. Первый офис, напечатанный на 3D-принтере. Огромное количество искусственных островов. Смотреть на все это лучше с вертолета. С моего вертолета. За эту опцию с моей карты только что улетела 1000 долларов. Полетели, посмотрим какой-то. О, такого у меня еще не было. Вау. Дубай – крупнейший город Арабских Эмиратов. Сегодня его площадь более 4000 квадратных километров. Это как Киев, помноженный на 5. И самое удивительное, что город не перестает расти. Каждый пятый подъемный кран на земле находится именно в Дубае. Я просто они настолько дорогие, они настолько младшие, там видно по дорогие сзади, красивые бассейны, ухоженные пляжи. Поворачиваю голову, а здесь и маскребов, как будто бы кто-то рассыпал, вот так. Но помимо небоскребов у Дубая есть еще одна фишка – насыпные острова. Майкл Джимейра – самый известный а, искусственный остров в мире, не в Дубае, в мире все отгробили. Но и этого оказалось мало, поэтому дубайцы решили построить еще два пальмовых острова и целый архипелаг под названием «Мир» где из намытых островов они задумали воссоздать карту нашей планеты. Вот, кстати, в отличие от Майки Джимейра, да, этот архипелаг еще не построен. Немножко видно каких-то отелей или чего европейской части земли. А все остальное еще не построено. Еще не построено. Это планета, на которой люди еще практически. Юлька показала вам Дубай сверху, а я же рассмотрю его поближе. Пока меня никто не видит, сниму масочку. На самом деле, прогуливаясь среди небоскребов, такое ощущение, что ты просто мизерный какой-то муравей. 
Во-первых, здесь нет людей. Возможно, это связано с пандемией, потому что мало кто гуляет, и мы здесь практически одни. Нет, мы здесь 100% одни. И есть возможность реально насладиться вот этой атмосферой гигантов, которых становится все больше, больше, больше. И ты понимаешь, и чувствуешь, и видишь, как прогрессирует город. Толчок для развития Дубай получил с помощью морского порта и небольших залежей нефти. А накопил и приумножил свои богатства благодаря отсутствию коррупции и многих видов налогов. Местные сосредоточились на развитии своего города и сделали упор на туризм. А чтобы привлечь побольше гостей, решили их удивлять. Так, одной из знаковых фишек Дубая уже много лет считается самое высокое здание в мире. Небоскреб Бурдж Халифа. 828 метров и 163 этажа. Капец, ребятушки, я видела эту бандуру только на картинках, на фотках и в большом выпуске Антона Птушкина. А тут своими глазами, так сказать, она просто огроменная. Я даже не представляю, сколько там денег. Там очень много денег. Там столько денег, что, мне кажется, можно прокормить всю планету. Но на этом дубайцы не остановились. Чтобы интерес туристов к городу не пропадал, здесь продолжают строить все новые архитектурные шедевры. Ну что, а это вторая достопримечательность Дубая. Музей будущего. Выполнен из нержавеющей стали и сделан в таком формате, как будто бы не имеет ни одного шва. Будет посвящен космосу, новым технологиям и будущему. Выглядит великолепно. Идем дальше. Дорогие дамы и господа, вашему вниманию предоставляется самое большое колесо обозрения в мире. Да-да-да, они переняли пальму первенства у Лас-Вегаса. Оно, правда, пока еще не рабочее, но там уже заряжены тестовые кабинки и поговаривают, что в них будет ресторан. А вот еще одна из достопримечательностей города – Дубай Фрейм, которая выполнена в виде огромной рамки, которая отображает быстро меняющийся облик города. На вершине рамки есть смотровая площадка, с которой бюджетный турист может позволить себе посмотреть на весь город. Ну что, дорогие друзья, вот мы и на месте. А, слева и справа. Очень страшно. Это ведь, короче, это прозрачное стекло, а, и под ним, собственно, ничего нет, кроме земли, которая находится... Жесть какая! Господи, это страшно и круто одновременно, это такой адреналин. Ты идешь такой, типа, видите, оно, оно матовое все, и потом как резко открывается, и очень страшно, боже. О -о 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 -о. Это очень высоко, это очень-очень сильно высоко. Слушайте, это очень классный аттракцион. Но мы не будем отходить от главной темы, потому что мы сюда пришли посмотреть на старый Дубай и на новый Дубай. Собственно, что и делает эта рамка. Она делит город на новый и старый. Здесь, пожалуйста, пожалуйста, проходим. Мы смотрим старый Дубай. Такое, знаете, абсолютно все арабском белом песочном да, стиле. Мечети, мечети, мечети. И все белое, 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 белое. Но если мы пойдем направо, мы увидим новые Дубаи. Друзья, посмотрите на эти небоскребы. Они капец какие высокие. Тут видно все, жизнь кипит. Смотрите, строится. Оно все какое-то такое абсолютно разное. Тут же пальмы, тут же все такое зеленое, какие-то тропинки, дороги, трасса. Видно, что жизнь кипит, видно, что это кипит богатая жизнь. И камон! Это просто потрясающе, что можно увидеть реально вот на одном месте прошлый город и новый город. И это абсолютно два разных города. Арабские Эмираты – страна-лидер по количеству лакшери автомобилей на квадратный метр. Вот вам доказательство. Осталось выбрать себе свою малышку. Так. 
вот ту или вот эту или вот эту ну разумеется красненькую но... McLaren Spider 570 S эта тачка стоит столько же, сколько и автопарк малолитражек, на которых можно ездить ну, до конца жизни. Ну, разве малолитражки способны на такое? Разгон до 100 за 3 секунды. И высокая маневренность даже при максимальной скорости в 328 км в час. Это стоит своих денег, это стоит своих денег. Ты чувствуешь себя просто главным на дороге, все. Такую машину хочется желать, как здоровье, знаете, дай бог вам здоровья и красный Макларен в Дубае. Так красиво, так красиво, как роскошно. Да, как же повезло, боже, я, я готова была быть бедной везде, но в Дубае. Это лучшее, что можно себе представить. А самое интересное, что арендовала я ее только для того, чтобы доехать до своего отеля. Он находится на самой верхушке насыпного острова Пальма Джумейра. Выглядит как огромный восточный дворец. И называется отель Atlantis The Palm. На его территории расположены бассейны, аквапарк и дельфинарий. Но и это еще не все. Внутри Атлантис The Palm имеются рестораны, детские игровые центры, спа-центр, салон красоты, фитнес-центр, бутики и, конечно же, самые шикарные во всем Дубае номера. Здравствуйте, сэр. Добрый день, мисс. Мне нужен самый дорогой и красивый номер в вашем отеле. Хорошо, у нас для вас есть самый роскошный, самый лучший номер. Фирменный люкс. Стоимостью 28 тысяч долларов в сутки. Вот это я чувствую, потрачу тут денежки. Да, да, мне подходит. Я Беру. Ну что ж, пойдемте посмотрим на мои хоромы. Проходите, пожалуйста. Стоп, 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 секунду. Вот сюда. Yes. Прошу. Uh, Вы поняли? У меня свой личный лифт. Простите, это мой лифт? Да, мисс. Вот это я понимаю, шик. Кстати, одна кнопочка. Вот он доказательство, что это только мой лифт. Идеально. Добро пожаловать в ваш номер. Можем начать с этой стороны. Отсюда. Стоп! И да, это уже смогу? начался мой номер? Конечно. Мой номер представляет собой огромный мраморный коридор с несколькими дверями, за которыми находится массажный кабинет, две гостевые спальни, две ванные комнаты и бар с бильярдом и шахматами. В конце коридора роскошная гостиная с роялем. Столовые на 16 персон и главная спальня. Открывайте двери.
что я чувствую, как я трачу деньги орла и решки. Кроме кровати в спальне находится две ванные комнаты, две гардеробные, кабинет и комната для отдыха. Я не понимаю, как я здесь буду спать, как выбрать ванну, в которой мыться, и во что сегодня вечером поиграть, в бильярд, в шахматы или все-таки на фортепиано. Подождите. Этот отель и так географически находится на самом верху вот этого насыпного острова Пальма. А я на самом верху этого отеля. Я забралась туда, куда выше некуда. Господи, Боже, я не верю своим глазам. Это истерика. Я вижу всю пальму перед собой, передо мной весь Дубай. Я как шейх. Дубай. Город, где автоматически получаешь самое лучшее, дорогое премиальное. Важно знать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Мгновение и с премиальной карты MasterCard я получаю самое лучшее. Оказалось, что у всемирного карантина есть и плюсы. В Дубае отели подешевели в несколько раз. Поэтому сегодня никаких хостелов. А вот и мой супер лакшери отель бутик Делман Хотел. Заходим просто через рынок какой-то. Тут же вам часы, тут же вам телефоны, тут же микрофоны, тут же колонки. Самый дешевый номер стоит тут 18 долларов. Ага. Итак, мой номер класса стандарт – это одна комната с большой кроватью, совмещенный санузел, ну и обычный набор удобств – телевизор, чайник, да вытяжка. В кадре, наверное, все очень, в принципе, смотрится прилично, но, знаете, это все портит вот этот запах. Вот я не знаю, как вам передать его через камеру, но ощущение, как будто здесь сидело 10 мужиков и курили самые вонючие сигареты на планете. Самые вонючие. А потом эти сигареты они не выкинули. Они кинули их в воду, и вот этот, вот, знаете, вот эти вот бычки начали потом дальше разлагаться и пахнуть. Вот такой вот здесь запах. Ну а в целом, на безрыбье и рак рыба. Хотя, конечно, честно говоря, я очень завидую коваль, потому что это Дубай! И я понимаю, какие здесь есть роскошные отели и как роскошно сейчас живет коваль. И как роскошно здесь можно жить, и почему именно я здесь со собаксами? Как вы уже поняли, мой отель Atlantis The Palm – это полноценный город с кучей аттракционов и развлечений. Сейчас я их все и испробую. Начну с посещения дельфинария – Delphin Bay, где можно пообщаться с дельфинами. Далее отправлюсь в центр наблюдения за морскими львами, где можно послушать их пение. Ну что, я скажу так, половина нашей страды точно поет два раза хуже. После этого самое время посетить аквапарк Аквавенчер и съехать с одной из самых экстремальных водных горок в мире. А зафиналить всю эту насыщенную шоу-программу лучше в самом большом океанариуме Дубая – The Lost Chambers. Здесь живет 65 тысяч морских существ. Рыбы, скаты, 
Это акула. И акула. Такое изобилие морских существ в такой близи вряд ли получится увидеть во время дайвинга в открытом море. Более того, ко всем этим ребятам можно притронуться. А все могут в ответ притронуться к тебе. Ощущение, что ты космонавт, который попал на другую планету и получил возможность подсмотреть за ее жителями. А что ты смотришь, Санечка? Вот что ты на меня смотришь? Ну вот послушай, вот сколько мы с тобой работаем? Ну три года уже точно, да? Когда у тебя день рождения? Скоро, правильно. А какой самый лучший подарок может для оператора быть? Конечно же, когда ведущая от всей своей души первого размера предоставляет возможность тебе поспать на трехспальной кровати. Поэтому, Санечка, давай вот ради тебя с днем рождения я сегодня на диване, а ты дерзай. Ныряй, Саня, ныряй! Ой. Смотри, прикол. Видишь? Я буду смотреть решку. Всем спокойной ночи. Так, какую клубничку сюда? Лучшая вилла, конечно же. А это что? Да это же мустанг. Остается только заплатить. Так быстро с премиальной карты MasterCard открываются любые возможности. Удобно и премиально. Все, как я люблю. Ну что, Санчо Панчо, хорошо тебе спалось? Понравился подарок на день рождения? Дай бог тебе здоровья. Утром я решила отправиться к морю. Но не для загара или банальных купашек, а ради вот этого. Аквафан – это самая большая морская полоса препятствий в мире. Длина 130 метров, ширина 33 и 72 различного рода препятствия, которые я должна пройти как можно скорее. Вообще это прикольно, конечно. Это все уже прикольно. Очень мне все это нравится. Привет. Я не уверена. Давай, бегом. Да ладно, я не могу это сделать. А я тебя не спрашиваю. Вперед. Вперед пошла. Ага, 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 ага. Господи! Боже, я чувствую себя коровой на льду. Посмотрите, я правда не совсем понимаю, куда идти. Сюда, и сюда, пойду туда. На первых минутах стало понятно, что это вряд ли можно считать безобидным веселым развлечением. Скорее, это конкурс из реалити-шоу формата «Остаться в живых». Okay. 
при этом всю тропу тебя подгоняют проводники. И делают это они без особых церемоний. Что вы творите? Он выкидывает меня. Боже мой! Ты в норме? Да, это чудесно, великолепно. У меня полный рот соленой воды. Я нахлебалась просто ее на тысячу лет вперед. Это самое крейзи просто развлечение, которое можно было только придумать. И мне кажется, оно может быть только в Дубае. Больше нигде. Я тоже первым делом отправилась к морю. И развлечение у меня будет не менее экстремальное. В этом сверхгороде, где все сверх-сверх, я сейчас буду кататься на сверхбыстром гидроцикле. Это Сибричер. Двухместный водный аппарат, который разгоняется до 95 км в час. Имеет форму акулы и может повторять движение этих рыб. А самое главное, управлять им ты можешь сам, под наблюдением инструктора. Я очень напряжена управлять этой штукой. Намного сложнее, чем автомобилем мотоциклом и, и, или чем-либо еще, потому что здесь очень много кнопочек, которые надо контролировать. Я чувствую себя в ракете в космической. Но была не была. Время испробовать всю ее мощь. большие перегрузки. Эмоции масса вообще не похожи ни на какой водный мотоцикл, ни на что. Это абсолютно уникальная штука. Здесь столько рычагов управления, то есть и плавники, и он еще сам поворачивает, и скорость, и можно крутиться-вертеться. В общем, ощущение, что я рыбка. Очень классно, очень круто голову. Во второй половине дня я решила посмотреть на главную достопримечательность Дубая – пустыню Руб-Эль-Хали. Вы, наверное, спросите, почему и откуда у меня деньги. Все просто, друзья, из-за коронавируса спрос упал, поэтому я могу себе это позволить. Но уехать придется на автобусе. Автобус привез меня на окраину города, где я пересела в экскурсионный джип и отправилась навстречу пустыне. Я тоже еду посмотреть на Дубайскую пустыню, но сделаю это по-богатому. Именно так выглядит путешествие по пустыне, когда у тебя есть деньги. Это паромотор. Летающие средства, которые взмывают воздух с помощью парашюта и двигателя с пропеллером. Может развивать скорость до 70 км в час. А его открытая кабина позволяет насладиться видом на все 360 градусов.
Пустыня Руб-эль-Хали раскинулась сразу на территории нескольких государств – Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана и Йемена. И считается одной из самых жарких на нашей планете. Ее огненно-красный песок каждый день нагревается до 70 градусов. Поэтому долгое время она считалась самой непроходимой и самой опасной для жизни местностью. Но пустыня Руб-эль-Хали только на первый взгляд выглядит безжизненной. Здесь то и дело натыкаешься на прохладные оазисы и на пустынных жителей. Я знаю, что у своими глазами. Это, это, это лучший способ увидеть пустыню. Где же раб? Бегу! Красивый! Оказалось, помимо экскурсий по пустыне, в мой тур входят экстремальные покатушки по дюнам на скорости. Говорят, сейчас должно быть очень весело, но я такое люблю. Наверное, не знаю. Это круче, чем американские горки. За 15 баксов это классное развлечение, с учетом того, что когда ты еще покатаешься, будучи бюджетным туристом, с таким экстримом. Молодцы! Что такое придумали? Эх, Настюха, разве это экстрим? Мой пилот тоже решил порадовать меня лихими виражами. Это было фантастически круто. Я увидела антилоп, я увидела верблюдов, я увидела жирафов, я увидела пустыню так, как ее невозможно увидеть вот здесь, с земли. Я влюблена в эту штуку, я хочу научиться летать. Фух, столько эндорфина сейчас, просто вот так вот хочется обниматься, иди сюда! Под конец поездки оказалось, что на этом мой тур в пустыню еще не закончен. Ну что, дорогие, в эти прекрасные 15 долларов, а помимо сафари, прилагается еще и классный перформанс с мини-ужином. А пройдет это все прямо посреди пустыни, под открытым небом, в импровизированном лагере, стилизованном под стоянку бедуина. Выглядит это эффектно и добавляет вечеру какой-то особенной атмосферы восточной сказки. Начинается вечерняя программа с горячего ужина. Давайте посмотрим, что здесь есть. 
лепешка с омлетом и курица в кляре. С учетом того, что я почти целый день ничего не ела, залетает как в сухую землю. Водичка тоже бесплатная. На второе подают зажигательные восточные танцы. Сегодняшнего вечера Fire Show. Но слушайте, по-моему, это просто великолепнейший день. Как для бюджетного туриста, то такой перформанс – это просто находка. Потому что еще раз за 15 баксов вы получаете потрясающее сафари, адреналин, эмоции, э, лаунж-зону, вкусную, потрясающую горячую еду и такие шоу, которые даже, знаете, я во многих, ну не знаю, европейских постановках даже не видела. Короче, это просто потрясающе. А я тем временем тоже решила поужинать в одном из лучших ресторанов Дубая, который, конечно же, находится прямо в моем отеле. Для арабских шейхов и богатых туристов здесь готовят лучшие повара Дубай. Я пришла, чтобы все попробовать, ну и вам рассказать. Ресторан Азиана – обладатель сразу нескольких фишек. Первое. Его окна выходят прямо на огромный аквариум. Ого-го. С таким видом я еще не ела. Всем добрый вечер. Вторая фишка – качество обслуживания. Официант заметил, что у меня прекрасное черное платье и заменил белую салфетку на черную в тон моей одежды. Идеально. И третья фишка – Особенное меню, в котором даже напитки выглядят как произведение искусства. Как мне нравится этот ресторан. Здесь начинается обед с коктейля. Понимаете? И посмотрите, какая подача изящная. Ля -ля. Говорит так, чтобы освежиться немножко перед приемом пищи. Остальные позиции в меню выглядят также удивительно. Томатный суп гаспачо подан в виде маленького помидора. <как> гаспачо. Да, это было прекрасно. Это был прекрасный овощной холодный супчик. Устрица имеет вид нежнейшего муса. Но это уже какая-то кулинарная магия. Я ем нежнейшее суфле со вкусом устрицы. А фруктовый десерт выглядит как жемчужин. Мой рот заполонили все тропические вкусы, которые существуют. Как будто бы я выпила сразу все тропические соки всех фруктов. Каждое из вот этих маленьких блюд меня удивило, потому что новые какие-то абсолютно невероятные сочетания вкуса. Вау, мне понравилось. Just... Oh! Что? Да ладно, это что такое? <laughs> Эй, привет, спасибо большое. Все, капец, все. Я хочу остаться жить в Дубае. Мне очень здесь нравится это великолепно. Спасибо большое. Вы лучший. У меня лучшая работа на планете. А вы лучшие зрители, правда. 
все лучше. Любимый момент для всех кладоискателей. 100 баксов в Дубае. Капля в море, но иногда именно она может спасти ваш отпуск. Поэтому... Бутылочка Орел и Решка. За желанной бутылкой со 100 долларами отправляйтесь к отелю Golf Court Hotel Business Bay. В 200 метрах от него под эстакадой у второй колонны и спрятан клад от Юльки Ковой и Орла и Решки. Отель, колонны, эстакада. Удачи! Дубай словно мираж, стремительно возникший посреди пустыни. Господи, боже, я не верю! Это город рекордов, денег и амбиций. Там столько денег, что, мне кажется, можно прокормить всю планету. Но оказалось, что даже среди этой роскоши и пафоса найдется место для бюджетного туриста. Чувствую себя коровой на льду. Господи, это страшно и круто одновременно. Это прям животное страсть, ребята. Господи! Дай Бог вам здоровья и красный Макларен в Дубае. Как жарко! Я слышу твой... О! Привет! Боже, какая ты липкая, брат. Почему да, ты... конечно, я липкая. Тут очень жарко, тут я просто почувствую. невероятно жарко. И как я посмотрю, ты ходишь без маски. Мне пришлось весь уикенд ходить в маске. Нет, это было неплохо. С одной стороны, мое лицо не сгорело. Я не успевала было. надевать маску, потому что я только из дорогого отеля в дорогую машину. Из дорогой машины в дорогой ресторан. Из дорогого ресторана на дорогой пропеллер летать дорого. На над... дорогой пропеллер? Да, такое здесь тоже есть, потому что это дорогой город. Самый-самый дорогой город. Мне очень понравилось, Настя. Ну скажи, Дубай прекрасен? А, безусловно, здесь а, есть что делать бюджетному туристу. А, есть на что посмотреть, есть куда сходить, даже какие-то развлечения. Но, честно говоря, на мой взгляд, если отдыхать в Дубае, то только с бабками. Да на какой взгляд и в каком городе у тебя было другое мнение? Слушай, вот моя девочка. Вот знаете, все, увидимся в следующем давайте городе. Давайте увидимся в следующем городе. Так, Надеюсь, я сейчас я как-нибудь вкушу этой роскоши. Боже, это прекрасно. Вкусишь, вкусишь. Ага. Сейчас вкусишь травчиков без масочки.